தினம் ஒரு தகவல் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வாரம் முழுவதுமே நாம் கர்ப்பம் சம்பந்தமான பல தகவல்களை தெரிஞ்சிட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தகவல் என்னென்னா ஐவிஎஃப் இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது செயற்கை முறை கருத்தரிப்பு அதனால் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்கள் என்னென்ன சிக்கல்கள் இந்த ஐவிஎஃப் கருத்தரிப்பால் ஏற்படும் ஒரு ஆணின் விந்தணுவையும் பெண்ணின் கருமுட்டையையும் ஒன்றாக சேர்த்து ஆய்வகத்தில் கருத்தரிக்க செய்யும் முறையே ஐவிஎஃப் அல்லது செயற்கை முறை கருத்தரிப்பு எனப்படும் பின்னர் கருவுற்ற முட்டைகள் பெண்ணின் கருப்பைக்குள் செலுத்தப்படுகின்றன பிறகு அவை கருப்பை சுவரில் பதியவும் வெற்றிகரமாக ஒரு கருவாக வளரவும் உதவி செய்யப்படுகிறது குழந்தையற்ற தம்பதியினர் பலருக்கு பெற்றோர் வாய்ப்பை அளிக்கும் இந்த முறை ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றும் கூட சொல்லலாம் ஐவிஎஃப் முறை வெற்றிகரமாக நிறைவடைய பல முயற்சிகள் தேவைப்படும் பல முயற்சிகள் தோல்வியடையவும் செய்யும் கர்ப்பமடைய காத்திருப்பதும் முழு கால அளவிற்கும் கருவை வயிற்றில் சுமப்பது என்பது தம்பதிகள் இருவருக்குமே உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பெரிய சிரமமாக இருக்கலாம் ஐவிஎஃப் தொடர்பான பிரச்சனைகள் என்ன ஐவிஎஃப் சிகிச்சை பெறும் பெண்கள் வலி பக்க விளைவுகள் மன அதிர்ச்சி போன்ற சில பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் பக்க விளைவுகள் வலி மன அழுத்தம் ஆகியவை மட்டுமின்றி ஐவிஎஃப் சிகிச்சை பெற எதிர்பார்க்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு வேறு சில அபாயங்களும் உள்ளன ஐவிஎஃப் சிகிச்சையின் போதும் கர்ப்பத்தின் போதும் மகப்பேறு சமயத்திலும் நேரக்கூடிய சில அபாயங்கள் உள்ளன அதெல்லாம் என்னன்றதை இப்போ பார்ப்போம் ஐவிஎஃப் சிகிச்சை பெரும் தம்பதியரில் பெரும்பாலானோர் மிக அதிக மன அழுத்தத்தையும் பதற்றத்தையும் எதிர்கொள்கின்றனர் சிகிச்சையின் போது அல்லது சிகிச்சைக்கு பிறகு சிகிச்சை பலனின்றி போகும் சமயங்களில் அவர்கள் மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாவதுண்டு ஐவிஎஃப் சிகிச்சை பெறும் ஒரு பெண்ணுக்கு பின்வரும் சிக்கல்கள்லாம் ஏற்படலாம் பல கரு வளர்ச்சி ஐவிஎஃப் சிகிச்சை பெறும் பெண்களுக்கு இரட்டை கரு அல்லது பல கருக்கள் உருவாவது பொதுவான ஒரு நிகழ்வு சிகிச்சையின் போது ஒன்றுக்கும் அதிகமான கருவுற்ற முட்டைகளை கருப்பையில் செலுத்துவதே இதற்கு காரணம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கருக்கள் வளர தொடங்கினால் தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் உடல்நலம் சார்ந்த ஆபத்துக்களும் அதிகமாக இருக்கலாம் சினைப்பை மிகை தூண்டல் நோய் தொகுப்பு ஐவிஎஃப் சிகிச்சையால் சினைப்பை அளவுக்கு மீறி தூண்டப்படலாம் சினைப்பைகள் பெரிதாகி வலியும் ஏற்படலாம் சில சமயம் வயிற்றிலும் நுரையீரலிலும் நீர் கோர்த்து கொள்வதும் உண்டு கீழ் இடுப்பு பகுதியில் நோய் தொற்று கருவை இடமாற்றும் போது அல்லது முட்டைகளை சேகரித்து எடுக்கும் போது கீழ் இடுப்பு பகுதியில் நோய் தொற்றுகள் ஏற்படவும் வாய்ப்பு உள்ளது கர்ப்பத்தின் போது ஐவிஎஃப் கர்ப்பமும் அபாயமும் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி ஐவிஎஃப் ப்ரெக்னன்சி அண்டு ரிஸ்க் ஐவிஎஃப் சிகிச்சை பெற்றுவிட்டால் அதன் பின் ஆபத்து எதுவும் இல்லை என்று கூற முடியாது ஐவிஎஃப் சிகிச்சை முறையில் வெற்றிகரமாக கருத்தரித்த பெண்களில் பெரும்பாலானோர் கர்ப்பத்தின் போது பின்வரும் சிக்கல்களில் சிலவற்றை எதிர்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது கருச்சிதைவு இயற்கை முறையில் கருத்தரிக்கும் பெண்களுக்கு இருக்கும் அதே அளவு கருச்சிதைவுக்கான ஆபத்து செயற்கை முறையில் கருத்தரிக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ளது ஆனால் ஐவிஎஃப் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளும் பெண்ணின் வயது அதிகமாக இருந்தால் கருச்சிதைவு ஏற்படும் ஆபத்தும் அதிகமாக இருக்கலாம் ஐவிஎஃப் முறையில் கர்ப்பத்தின் ஆரம்ப காலத்திலும் கருச்சிதைவு ஏற்படலாம் பிற்பகுதியிலும் ஏற்படலாம் இரண்டுமே சாத்தியமே கருக்குழாய் கருவளர்ச்சி சில சமயம் ஐவிஎஃப் முறையில் கருத்தரித்த சிலருக்கு பெல்லோஃபின் குழாயிலோ கருப்பைக்கு வெளியிலோ கரு பதிந்து வளர தொடங்கலாம் இதையே கருக்குழாய் கருவளர்ச்சி என்கின்றோம் இந்த கருவை கலைப்பதே ஒரே தீர்வு கருப்பைக்கு வெளியே ஒரு கருவால் வளரவே முடியாது ஆகவே இது போன்ற கர்ப்பம் நிச்சயமாக நீடிக்காது குறை பிரசவம் ஐவிஎஃப் சிகிச்சை பெறும் பெண்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் உருவாவது பொதுவான ஒன்று ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் உருவானால் குறை பிரசவம் நடக்க வாய்ப்புள்ளது குழந்தைகளின் எடையும் குறைவாக இருக்கலாம் கரு எண்ணிக்கையை குறைத்தல் சில அரிய சூழ்நிலைகளில் தாய் அல்லது வளரும் கருவின் ஆரோக்கியத்துக்கு அபாயம் ஏற்படலாம் என்று பல மருத்துவர்கள் கருதினாலும் கூட அவர்கள் கருக்களில் ஒன்றை அகற்ற முடிவெடுக்கலாம் கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய் இரட்டை கருவை சுமக்கும் பெண்களுக்கு கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது 
கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய் தாய் அல்லது வளரும் கருவிற்கு நல்லதல்ல உயர் இரத்த அழுத்தமும் பேறுகால வலிப்புக்கு முந்தைய நிலையும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கருக்களை சுமக்கும் பெண்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் பேறுகால வலிப்புக்கு முந்தைய நிலை ஏற்படும் அபாயம் அதிகமாகவே உள்ளது பிரசவம் சம்பந்தப்பட்ட அபாயங்களும் அதன் பிற பிறகான அபாயங்களும் இரட்டை கர்ப்பமாக இருந்தால் பிரசவம் மற்றும் குழந்தை பேறு சம்பந்தப்பட்ட சில அபாயங்களும் இருக்கலாம் சிசேரியன் பிரசவம் வழக்கமாக இரட்டை குழந்தைகளாக இருந்தால் அறுவை சிகிச்சை முறையில் பிரசவம் பார்க்கவே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது மேலும் சிக்கல்கள் உருவாகாமல் தடுப்பதற்காக குழந்தை பிறக்க வேண்டிய தேதிக்கு முன்பே பிரசவம் பார்த்துவிட தேர்வு செய்வார்கள் இரத்த கசிவு பல பெண்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கருக்களை சுமப்பதால் இரத்த கசிவு பிரச்சனை இருக்கலாம் இரும்பு சத்து குறைந்து இரத்த சோகை ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது பிறவி குறைபாடுகள் ஐவிஎஃப் முறையில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு பிறவி கோளாறுகள் ஏதேனும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது இந்த கருத்தை ஆதரிக்கும் சில கோட்பாடுகளும் உள்ளன இது பெரும்பாலும் பெற்றோர்களின் வயது மற்றும் மரபியல் பிரச்சனைகளும் கூட சம்பந்தப்பட்டது ஐவிஎஃப் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வது என்று முடிவு செய்தவருக்கு உங்களுக்கு திடமான மன உறுதியும் உங்கள் துணைவர் குடும்பம் மற்றும் மருத்துவர்களின் ஆதரவும் மிகவும் அவசியம் இதில் உள்ள அபாயங்கள் பற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் பேசவும் அவை ஏற்படும் அபாயத்தை குறைப்பதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளவும் மேலும் இது போன்ற நல்ல தகவல்களை பெற தினமுறு தகவல் யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போதான் நாங்கள் கொடுக்குற தகவல் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் நன்றி